హలో మై డియర్ ఫ్రెండ్స్ నేను మీ సన్నీని మన స్టడీ స్మార్ట్ ఫర్ సక్సెస్ ఛానల్కి స్వాగతం సుస్వాగతం ఫ్రెండ్స్ ఇప్పుడు మనం మన ఐబీపీఎస్ ఆర్ఆర్బీ ప్రిలిమ్స్కి ఏదైతే ప్రిపేర్ అవుతున్నామో ఎక్స్పెక్టెడ్ సింప్లిఫికేషన్స్ అనమాట ఇందులో అంటే ఓన్లీ సింప్లిఫికేషన్స్ కాదు ఒక ఫైవ్ అప్రాక్సిమేషన్ చూద్దాము అండ్ అలాగే ఫైవ్ సింప్లిఫికేషన్ కూడా చూద్దాము వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఫ్రెండ్స్ ఎందుకంటే ఈ టైప్ తప్పకుండా అడిగే ఛాన్సెస్ ఉంటాయి నేను రోజు మీకు ఎవ్రీ మనకి ఎవ్రీ డే నైట్ ఎయిట్ పిఎంకి మీకు అందుకే సింప్లిఫికేషన్ తీసుకొస్తుంది ఎందుకంటే మనకి పదికి పది మార్కులు రావాలి సింప్లిఫికేషన్లో అండ్ క్లర్క్లో తప్పకుండా అడుగుతాడు ఫ్రెండ్స్ అట్లీస్ట్ ఫైవ్ అయితే అడుగుతాడు అర్థం అయిందా పది అడిగితే పది కూడా వచ్చేయాలి అంతే అందుకని చెప్పేసి మీకు సింప్లిఫికేషన్ రోజు చేస్తున్నాను అలాగే అర్థమెటిక్ కూడా రోజు మార్నింగ్ టెన్ టెన్ ఏం చేస్తున్నాను సో అందరూ ఓకే నేను ఎప్పుడు వస్తున్నాను వెయిట్ చేయకుండా టెన్ పది గంటలకు వెయిట్ చేయండి అండ్ అలాగే ఎన్ని గంటలకు వెయిట్ చేయండి మీకు తప్పకుండా మీ వీడియోస్ మీకు అనేవి అందుతూ ఉంటాయి అండ్ ఫ్రెండ్స్ ఎవరెవరైతే ఫస్ట్ టైం చూస్తున్నారో అండ్ ఎవరెవరైతే టెస్ట్ అంటే మాక్ టెస్ట్ ఇవ్వాల ఇవ్వాలనుకుంటున్నారో అందరూ రోజుకి అట్లీస్ట్ మాక్ టెస్ట్ టూ టైమ్స్ ఇవ్వాలి అర్థమైందా టూ టైమ్స్ ఇవ్వాలి దాన్ని అనలైజ్ కూడా చేసుకోవాలి మాక్ టెస్ట్ టెస్ట్ ఇస్తారు టెస్ట్ బుక్ డాట్ కామ్ అర్థమైందా మాక్ టెస్ట్ అనేది టెస్ట్ బుక్ డాట్ కామ్ మీకు చూపిస్తాను వెబ్సైట్ మీకు కావాలంటే నేను మన డిస్క్రిప్షన్లోని లింక్ పెడతాను ప్లీజ్ క్లిక్ చేసి టెస్ట్ బుక్ డాట్ కామ్ ఇలా వెళ్తే మీరు ఇలా ఉంటుంది బై ఉంటుంది టూ నైంటీ నైన్ రూపీస్కి ఇయర్లీ పాస్ అంటే మీరు రైల్వే అప్లై చేయొచ్చు అంటే ఆర్ ఎన్టీపీసీ కూడా ప్రిపేర్ అవ్వచ్చు జేఈ ప్రిపేర్ అవ్వచ్చు ఎస్ఎస్సి ప్రిపేర్ అవ్వచ్చు బ్యాంకింగ్ అంటే ఐబీపీఎస్ ప్రిపేర్ అవ్వచ్చు ఎస్బీఏ ప్రిపేర్ అవ్వచ్చు అన్ని మార్క్స్ దగ్గర దగ్గర ఆరు వేల ఐదు వందల టెస్టులు ఉంటాయి అర్థమైందా దానికన్నా ఎక్కువ ఉన్నాయి అంటే రోజుకి అప్డేట్ అవుతూ కూడా ఉంటాయి సో ఫ్రెండ్స్ ఈ అవకాశాన్ని సద్వి అంటే వినియోగపరచుకోండి రెండు వందల తొమ్మిది ప్లస్ ఎవరైతే నేను లింక్ పెట్టిన తర్వాత చేస్తే ఇంకో టెన్ పర్సెంట్ ఎక్స్ట్రా డిస్కౌంట్ కూడా ఇస్తున్నాడు ఐ మీన్ అంటే టూ సిక్స్టీ నైన్ రూపీస్కి అర్థం దా అంటే రెండు వందల అరవై తొమ్మిదికి అంటే ఒక్క రూపాయి కూడా పడట్లేదు సో ఫ్రెండ్స్ వినియోగించుకోండి ఈ అవకాశాన్ని అండ్ రెండోది ఎవరెవరైతే టెలిగ్రామ్ ఛానల్ జాయిన్ అవ్వలేదు మన డిస్క్రిప్షన్లో లింక్ పెడతాను టెలిగ్రామ్ గ్రూప్ కూడా జాయిన్ అవ్వండి చాలా మంది కంటే ఎవరెవరు డౌట్స్ ఉన్నాయో అందరూ క్లారిఫై అక్కడ చేసుకోవచ్చు ఎవరెవరు డౌట్స్ ఉన్నాయో అందులో పోస్ట్ చేస్తే నేను దానికి రిప్లై చేస్తూ ఉంటాను సో ఫ్రెండ్స్ మనం టైం వేస్ట్ చేయకుండా మన సింప్లికేషన్లోకి వెళ్ళిపోదాం ఫస్ట్ ప్రాబ్లం చూద్దాం చూడండి చెప్పా కదా ఫస్ట్ కొద్దిగా అప్రాక్సిమేషన్ చూసేద్దాం మనం అప్రాక్సిమేషన్ అప్రాక్సిమేషన్ చూడండి ఫ్రెండ్స్ ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ అప్రాక్సిమేషన్లోని ఒక ఫిఫ్టీన్ పాయింట్ టూ ఫైవ్ స్క్వేర్ అంటే మనం వేసుకోవచ్చు పదిహేను పాయింట్ రెండు వేసుకుని మనం పదిహేను స్క్వేర్ అని వేసుకుందాం ప్లస్ పాయింట్ ఫైవ్ స్క్వేర్ ని పాయింట్ నాట్ టూ ఫైవ్ అయిపోద్ది అంటే సో దీన్ని ఇగ్నోరే చేసేయండి అంటే ఎందుకంటే ఇది అప్రాక్సిమేషన్ అందుకే ఇగ్నోర్ చేసేయమంటాను దీన్ని ఇగ్నోర్ దీన్ని వదిలేయండి అలా పర్వాలేదు అర్థం దా సిక్స్టీ ఫైవ్ పాయింట్ ఇక్కడ మైనస్ అంటే ప్లస్ పోయింది కాబట్టి ఇక్కడ మనం ప్లస్ తీసేద్దాం సో మైనస్ సిక్స్టీ పాయింట్ సిక్స్ ఫైవ్ మనం ఏం చేద్దాం అంటే డైరెక్ట్ గా సిక్స్టీ ఫైవ్ స్క్వేర్ వేసేసుకుందాం ఓకే ప్లస్ ట్వంటీ సిక్స్ పాయింట్ సిక్స్ సెవెన్ అంటే దీన్ని ట్వంటీ సెవెన్ స్క్వేర్ వేసుకుందాం మైనస్ ఎయిటీన్ పాయింట్ నైన్ హండ్రెడ్ అంటే నైన్టీన్ స్క్వేర్ వేసుకుందాం అర్థం దా ఈజ్వల్ టు ఎక్స్ సో చూడండి ఇప్పుడు దీన్ని ఎలా చూసుకుంటే మీరు ఫిఫ్టీన్ స్క్వేర్ అంటే ఎంత రెండు వందల ఇరవై ఐదు అవునా ఇది అందరికి తెలుసు సిక్స్టీ ఫైవ్ స్క్వేర్ అంటే మీకు ఆల్రెడీ చెప్పాను ఏవైతే ఓకే ఫైవ్ డిజిట్ లాస్ట్ లో ఉన్నదో దాని స్క్వేర్ ఈజీగా కట్టుగా చేయం చేయొచ్చు ఐదు ఐదు అంతా ఇరవై ఐదు తర్వాత ఆరు కదా డిజిట్ దీనికి నెక్స్ట్ నెంబర్ అంతా ఏడు దాన్ని ఇంటూ చేసేస్తే నలభై రెండు అర్థం ఎలా చేసాం అంటే నలభై రెండు ఇరవై ఐదు సో ఆన్సర్ డైరెక్ట్ గా నలభై రెండు ఇరవై ఐదు వేసుకుంటారు ఎలా చేసాం ఫ్రెండ్స్ ఎలా చేసాం చూడండి అరవై ఐదు ఇంటూ అరవై ఐదు ఎలా చేసాం ఫస్ట్ ఈ ఐదుకి ఐదుకి ఇరవై ఐదు వేసేసాం తర్వాత ఆరు ఆరు కదా అంటే ఆరు ఉంది కదా అంటే ఏదైతే స్క్వేర్ లో ఉన్నది దీనికి ఓన్లీ స్క్వేర్ కే ఆరు కి నెక్స్ట్ నెంబర్ అంతా ఏడు సో ఆరు ఇంటూ ఏడు నలభై రెండు అంతే సింపుల్ ఓకేనా సో ప్లస్ ట్వంటీ సెవెన్ స్క్వేర్ ఎవరెవరైతే గుర్తుంచుకున్నారో వెల్ అండ్ గుడ్ లేదంటే జస్ట్ స్క్వేర్ ఎలా కట్టాలని చెప్తాను ఓకే ఎందుకంటే ఇక్కడ ఇక్కడ రాద్దాము ఎందుకంటే చాలా మంది అడుగుతున్నారు సార్ స్క్వేర్ రూట్ అంటే స్క్వేర్ ఎలా కట్ట స్క్వేర్ రూట్ అయితే చెప్పారు కానీ స్క్వేర్ అలా తీయాలి సార్ సింపుల్ స్క్వేర్ కూడా అంటే ఏ స్క్వేర్ అయినా సరే ఎంత నెంబర్ స్క్వేర్ అయినా మీరు ఈజీగా తీయచ్చు అలాగా ట్వంటీ సెవెన్ స్క్వేర్ ఉందా అంటే ఏంటి ఈ ఏడు స్క్వేర్ అంత ఎంత నలభై
తొమ్మిది వందల యాభై నాలుగు ఈ మూడు వందల అరవై ఒకటి ఎక్కడ కలిపేయండి ఆరు ఎనిమిది ఐదు నాలుగు ఇందులో తొమ్మిది వందల యాభై నాలుగు తీసేయండి ఎంత రెండు మైనస్ ఐదు రెండు మూడు ఐదు నుంచి పదిహేను నుంచి చూస్తే పదిహేను నుంచి తొమ్మిది చూస్తే ఆరు మూడు ఆరు మూడు రెండు ఉంటుంది అర్థందా అంతేనా ఎస్ మూడు ఆరు మూడు రెండు ఏంటి మైనస్ మూడు ఆరు మూడు రెండుకి దగ్గర లేని నెంబర్ ఉంది మూడు వేల ఆరు వందలు ఇక్కడ మూడు వేల ఏడు వందలు ఉంది సో డైరెక్ట్ గా మీరు ఆన్సర్ సి మీరు ఆప్షన్ పెట్టుకోవచ్చు అనమాట అర్థం ఉందా సో ఇప్పుడు మనం నెక్స్ట్ ప్రాబ్లం వెళ్దాం సో చూడండి ఈ పాయింట్ సిక్స్ పాయింట్ సిక్స్ పాయింట్ త్రీ పాయింట్ ఫైవ్ ఇది ఇదైతే ఏకంగా ఇగ్నోరే చేసుకోవచ్చు ఇది అప్రాక్సిమేషన్ అందుకని మీరు డైరెక్ట్ గా ఏం తీసుకుంటూ ఫోర్ త్రీ టూ ఫైవ్ తీసుకోండి డైరెక్ట్ గా అలాగే ఈ సిక్స్ సిక్స్ ఫిఫ్టీ నైన్ ఏం చేసుకుంటే సిక్స్ సిక్స్టీ అని తీసుకోండి డైరెక్ట్ గా ఈ ఫైవ్ ఫార్టీ త్రీని ఐదు వందల నలభై మూడు అని తీసేసుకోండి ప్లస్ మూడు నాలుగు ఏడు ఎనిమిది తీసుకోండి జస్ట్ సింపుల్ మూడు వేలు నాలుగు వేలు ఎంత చూడండి మూడు వేలు నాలుగు వేలు ఎంత మిగిలింది ఏడు వేలు అన్నమైనా ఏడు వేలు నెక్స్ట్ ఏంటి మూడు వందలు ఆరు వందలు తొమ్మిది వందలు తొమ్మిది వందలను నాలుగు వందలు ఎంత పదమూడు వందలు పదమూడు వందలలో మైనస్ ఇది మైనస్ కదా ఈ మూడు ప్లస్ పదమూడు వందలు మైనస్ ఐదు వందలు తీసేస్తే ఎంత తొమ్మిది వందలు తొమ్మిది వందలు మిగిలింది ఓకే ప్లస్ నెక్స్ట్ ఏంటి వందలు అయిపోయి ఇప్పుడు రెండు వందలు రెండు వందలు కదా ఇరవై అరవై ఎంత ఇరవై అరవై ఎంత ఎనభై ఎనభై ని ప్లస్ డెబ్బై ఎంత నూట యాభై నూట యాభైలో నుంచి ఈ నలభై తీసేయండి అవునా ఈ నలభై తీసేస్తే ఎంత నూట పది సో నూట పది మిగిలింది సో లాస్ట్ డిజిట్ ఏమైంది ఐదు ఎనిమిది పదమూడు పదమూడులో నుంచి మైనస్ కదా మూడు మైనస్ మూడు తీసేస్తే ఎంత పది అంతేనా జీరో రెండు సున్నా ఒకటి ఎనిమిది సున్నా రెండు సున్నా చూడండి ఉన్నదా ఎనిమిది సున్నా రెండు సున్నా తొమ్మిది అండి దగ్గర నెంబర్ అంతా ఏడు ఏడు తొమ్మిది రెండు సున్నా ఉంది సో డైరెక్ట్ గా మీరు దీని ఆంధ్ర పెట్టేసుకోవచ్చు అనమాట అర్థందా సో ఇప్పుడు మనం నెక్స్ట్ ప్రాబ్లం చూద్దాం చూడండి ట్వంటీ సెవెన్ పాయింట్ సెవెన్ స్క్వేర్ అంటే దీన్ని ఏమైనా వేసుకోవచ్చు మనం ట్వంటీ ఎయిట్ స్క్వేర్ అని వేసుకోవచ్చా అవునా ప్లస్ ఫిఫ్టీ సెవెన్ స్క్వేర్ అని వేసుకోవచ్చా అప్రాక్సిమేషన్ అలాగే మైనస్ ఫార్టీ సెవెన్ స్క్వేర్ అని వేసుకుందాం ఇది పాయింట్ ఫైవ్ ఉంది కాబట్టి ప్లస్ నైన్ టూ పవర్ అంటే యాక్చువల్ గా టూ నైన్ డైరెక్ట్ గా త్రీ వేసేసుకుందాం ఈస్కల్ టు ఎక్స్ స్క్వేర్ సో దీన్ని మనం కనిపెట్టాలి ట్వంటీ ఎయిట్ స్క్వేర్ చాలా సింపుల్ గా చెప్పవచ్చు లేదంటే మీకు ఇప్పుడే చెప్పిన అలాగే రెండు ఎనిమిది ఎంత నాలుగు అరవై నాలుగు అర్థంతా రెండు వందల పదహారు పదహారు వేలు ముప్పై రెండు వేస్తారు అంతే ఏమవుతుంది ఏడు వందల ఎనభై నాలుగు సో డైరెక్ట్ గా మీరు ఏడు వందల ఎనభై నాలుగు వేసుకుంటారు గుర్తుంచుకోరు కానీ బట్టి అర్థంతా సో ప్లస్ ఇక్కడ మీరు ఏం చేయాలంటే ఫిఫ్టీ సెవెన్ స్క్వేర్ ఫార్టీ స్క్వేర్ వస్తుంది అంటే ఇదేంటి ఏ స్క్వేర్ మైనస్ బి స్క్వేర్ ఫార్ములా ఉందా అంటే ఏ ప్లస్ బి ఇంటూ ఏ మైనస్ బి అంటే ఫిఫ్టీ సెవెన్ ప్లస్ ఫార్టీ సెవెన్ ఇంటూ ఫిఫ్టీ సెవెన్ మైనస్ ఫార్టీ సెవెన్ అంటే ఏంటి ఫిఫ్టీ సెవెన్ ఫార్టీ సెవెన్ అవుతుంది వన్ నాట్ ఫోర్ ఇంటూ టెన్ అంటే డైరెక్ట్ ఇక్కడ వేసుకోండి వన్ నాట్ ఫోర్ ఇంటూ టెన్ అర్థం దా ఇది ఇలాగా ప్లస్ త్రీ సో వన్ నాట్ ఫోర్ ఇంటూ టెన్ అంటే వన్ జీరో ఫోర్ జీరో సెవెన్ ఎయిటీ ఫోర్ కలిపండి సెవెన్ ఎయిటీ ఫోర్ ప్లస్ త్రీ కలిపండి ఏడు రెండు ఒకటి ఒకటి ఎనిమిది రెండు ఏడు ఒకటి ఎనిమిది రెండు ఏడు ఎక్స్ స్క్వేర్ సో ఇప్పుడు మీరు దగ్గరలో ఇప్పుడు మనకు తెలుసు ఫార్టీ స్క్వేర్ ఎంత పదహారు వందలు అవునా ఫార్టీ స్క్వేర్ అని పదహారు వందలు దాని తర్వాత ఇంకో ఎనిమిది వందలు అనుకో రెండు వందలు ఉంది అంటే బేసికల్ గా ఫార్టీ దగ్గరలో ఉంటుంది దాని స్క్వేర్ సో ఆన్సర్ ఆటోమేటిక్ ఏమైంది ఫార్టీ త్రీ అవుతుంది ఫార్టీ సెవెన్ అయితే ఛాన్సెస్ ఉండదు ఎందుకంటే ఇంకా ఎక్కువ అయిపోద్ది ఎందుకంటే ఫార్టీ ఫైవ్ స్క్వేర్ మీకు తెలుసు ఇరవై ఇరవై ఐదు అని బట్ ఇక్కడ ఏంటి పద్దెనిమిది వందలు అంటే నలభై మూడు ఎక్కడ ఉంది సో నలభై మూడు ఆన్సర్ డైరెక్ట్ మీరు ఇంకా అంతకన్నా ఎక్కువ ఆలోచించకూడదు అర్థమైందా నియర్ బి నియర్ లో అంటే దాని దగ్గర ఏ నెంబర్ ఉందో ఆ నెంబర్ పెట్టేసుకుంటే సరిపోద్ది ఎందుకంటే ఇది అప్రాక్సిమేషన్ సో చేయం చూడండి ఫోర్త్ ప్రాబ్లమ్ నాలుగు ప్రాబ్లం ఫోర్ నైంటీ నైన్ డివైడెడ్ బై ఫోర్ దీన్ని ఏమైనా వేసుకోవచ్చు ఐదు వందలు డివైడెడ్ బై నాలుగు అని వేసుకుందాం ఇంటూ థర్టీ త్రీ పాయింట్ ఫోర్ ఫోర్ని నేను డైరెక్ట్ థర్టీ త్రీ అని వేసుకుంటాను ఎగ్నోర్ చేసుకుంటాను ఫార్టీ ఫోర్ని ప్లస్ ఎక్స్ టు ది పవర్ ఆఫ్ అంటే రూట్ ఎక్స్ అనుకోండి ఈజుకల్ టు సిక్స్టీ ఫైవ్ స్క్వేర్ సిక్స్టీ ఫైవ్ స్క్వేర్ ఇప్పుడే చెప్పాను ఎలా చేయాలి సిక్స్టీ ఫైవ్ స్క్వేర్ నేను ఇలా సింపుల్ గా డైరెక్ట్ దీన్ని ఈ సిక్స్టీ ఫైవ్ స్క్వేర్ని డైరెక్ట్ గా నేను వేసేస్తాను నలభై రెండు ఇరవై ఐదు అని అర్థందా ఒక నిమిషం బాగా రాయలేదు ఏమైనా వేసుకోవచ్చు నలభై రెండు ఇరవై ఐదు ఎందుకంటే ఐదు ఐదులు ఇరవై ఐదు ఆరు ఏడు నలభై రెండు అంతే సరిపోయింది అర్థమైందా ఆరుకి నెక్స్ట్ నెంబర్తో మల్టిప్లై చేస్తే సరిపోద్
ఇప్పుడు ఏదైనా ఎక్స్ టు ది పవర్ ఆఫ్ వన్ బై టూ అన్నాడు అనుకో అది రూట్ ఎక్స్ ఇది మాత్రం మీకు గుర్తుంచుకోండి ఇప్పుడు రెండు వందల ఇరవై ఐదు ఉంది పాయింట్ త్రీ ఉంది పాయింట్ త్రీ ఏంటంటే పాయింట్ నైన్ అన పాయింట్ త్రీ అంటే పాయింట్ నైన్ ఎక్కడ తెలిసిపోయింది రెండు వందల ఇరవై ఐదుకి ఇంటూ మూడు చేయండి ఎంత ఏడు వందల డెబ్బై ఐదు సారీ ఏడు వందల ఇరవై ఐదు వస్తుంది అవునా అంతేనా మూడు ఐదు పదిహేను ఒకటి మూడు రెండు ఆరు ఒకటి ఏడు వందల డెబ్బై ఐదు వస్తుంది ఏడు వందల డెబ్బై ఐదు వస్తుంది సో ఏడు వందల డెబ్బై ఐదు ప్లస్ పాయింట్ నైన్ అంటే దగ్గర దగ్గర దీన్ని మీరు డైరెక్ట్గా ఏడు వందల డెబ్బై ఆరు వేసేసుకోవచ్చు అవునా సో డైరెక్ట్గా ఏడు వందల ఒక్క నిమిషం ఫ్రెండ్స్ ఏడు వందల డెబ్బై ఆరైనా రెండు మూడు ఆరు వందల ఇరవై ఐదు డెబ్బై ఐదు ఆరు వందల డెబ్బై ఐదు ఫ్రెండ్స్ సారీ ఆరు వందల డెబ్బై ఐదు ఓకే ఆరు వందల డెబ్బై ఆరు వస్తుంది సో ఈ రూట్ ఆరు వందల డెబ్బై ఆరు అంటే వన్ బై టూ అంటే ప్లస్ నైన్ ఎయిట్ ఎక్కడ తొమ్మిది ఒకటిలో తొమ్మిది సున్నా తొమ్మిది తొమ్మిది సో వన్ నాట్ నైన్ హోల్ స్క్వేర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు సెవెన్ త్రీ సెవెన్ వన్ ప్లస్ ఎక్స్ సో ఇప్పుడు చూడండి సిక్స్ సెవెంటీ సిక్స్ డైరెక్ట్గా వేసేస్తాను ఇరవై ఆరు నాకు ఐ మీన్ మీకు వన్ టూ థర్టీ స్క్వేర్ తెస్తే ఈజీగా చెప్పేవచ్చు అంతే కదా సో ఇరవై ఆరు ప్లస్ వన్ నాట్ నైన్ స్క్వేర్ ఎలా చేస్తారు ఇప్పుడే చెప్పాను స్క్వేర్ రూట్ ఎలా చేస్తారు చూడండి ఈ రెండింటి ఒక నెంబర్ తీసుకుంటే వంద ఈ రెండింటికి స్క్వేర్ అంతా ఎనభై ఒకటి సో పంతొమ్మిది అంతా తొంభై తొంభై ఇంటూ రెండు అంత నూట ఎనభై సో నూట ఎనభై అనేది ఇక్కడ యాడ్ చేసుకుంటారు ఒకటి ఎనిమిది ఎనిమిది ఒకటి ఒకటి సింపుల్గా వస్తుంది ఒకటి ఒకటి ఎనిమిది ఎనిమిది ఒకటి ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏడు మూడు ఏడు ఒకటి ప్లస్ ఎక్స్ సో చూడండి ఇప్పుడు మీరు డైరెక్ట్గా ఇక్కడ నుంచి ఇరవై ఆరుని ఇక్కడ కలిపాను డైరెక్ట్గా ఎంత అవుతుంది ఏడు సున్నా ఒకటి తొమ్మిది ఒకటి ఒకటి ఇందులో ఏడు మూడు ఏడు ఒకటి తీసేయండి ఎంత ఆరు మిగులుతుంది పది నుంచి ఏడుస్తే మూడు తొమ్మిది నుండి మూడు చేస్తే ఆరు పదకొండు ఏడుస్తే నాలుగు అంటే నాలుగు ఆరు మూడు ఆరు అన్నది ఆన్సర్ అనమాట ఎక్స్ వాల్యూ సో చూడండి నాలుగు ఆరు మూడు ఆరు దగ్గర ఎస్ ఆప్షన్ ఏ నాలుగు ఐదు మూడు ఆరు ఉంది అర్థమైందా సో మీరు డైరెక్ట్ గా దీన్ని మీరు ఆన్సర్ లో పెట్టుకోవచ్చు అనమాట దగ్గరలో ఉన్న నెంబర్ ని అర్థమైందా యాక్చువల్ గా టైపింగ్ మిస్టేక్ అయి ఉంటుంది ఫ్రెండ్స్ ఇది టైపింగ్ మిస్టేక్ అంటే నేను అంటే జాబ్ నుంచి ఆఫీస్ నుంచి వచ్చిన అంటే మీకు టైప్ చేసి మీకు చేస్తున్నాను అందుకనే మేబీ టైపింగ్ మిస్టేక్ అయితే ఫోర్ సిక్స్ త్రీ సిక్స్ అయితే ఆన్సర్ డైరెక్ట్ గా వచ్చింది అర్థమైందా సో నెక్స్ట్ చూద్దాం చూడండి నెక్స్ట్ ప్రాబ్లం చూడండి ఇప్పుడు డైరెక్ట్ సింప్లికేషన్కి వెళ్ళిపోదాం మేము అంటే సింప్లికేషన్స్ అప్రాక్సిమేషన్ అయిపోయాయి సింప్లికేషన్స్ చూడండి ఎప్పుడైతే మీకు ఏ టు ది పవర్ ఆఫ్ ఎం ఇంటూ ఏ టు ది పవర్ ఆఫ్ ఎన్ అంటే ఏంటి ఏ టు ది పవర్ ఆఫ్ ఎం ప్లస్ ఎన్ అలాగే ఏ టు ది పవర్ ఆఫ్ ఎం డివైడెడ్ బై ఏ టు ది పవర్ ఎన్ అంటే ఏ టు ది పవర్ ఎం మైనస్ ఎన్ అనమాట అలాగే ఏ టు ది పవర్ ఆఫ్ ఎం ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏ టు ది పవర్ ఎన్ అంటే ఎం ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎన్ ఇవన్నీ మీకు తెలియాలి అర్థమైందా ఇవన్నీ మీకు తెలియాలి సో ఇలాగే ఈ లెక్కను చూసుకుంటే సెవెన్ పాయింట్ ఫోర్ సిక్స్ ఇంటూ ఇప్పుడు చూడండి అన్ని సెవెంటీ త్రీలో ఉన్నాయి సో ఆటోమేటిక్గా ఇది కూడా సెవెంటీ త్రీ తో పక్క ఇది ఏంటి సెవెంటీ త్రీ స్క్వేర్ అనమాట మీరు కావాలంటే కట్టుకోవచ్చు అర్థం లేదా స్క్వేర్ రూట్ తీసుకోవచ్చు బట్ మాక్సిమం ఎగ్జామ్ లో అలాగే అడుగుతాడు సో దీన్ని నేను వేసుకోవచ్చు సెవెంటీ త్రీ ఇంటూ టూ ది పవర్ ఆఫ్ ఫోర్ పాయింట్ సిక్స్ ఇంటూ సెవెంటీ త్రీ హోల్ స్క్వేర్ ఐ మీన్ నైన్ పాయింట్ ఎయిట్ డివైడెడ్ బెడ్ ని నేను దీన్ని ఇక్కడ సెవెంటీ త్రీ ఫోర్టీన్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు సెవెంటీ త్రీ టు ది పవర్ ఆఫ్ ఎక్స్ సో ఇప్పుడు ఏమవుతుంది ఫోర్ పాయింట్ సిక్స్ తొమ్మిది పాయింట్ ఎనిమిది ఇంటూ రెండు అంటే రెండు తొమ్మిది పద్దెనిమిది పంతొమ్మిది పాయింట్ ఆరు ప్లస్ పంతొమ్మిది పాయింట్ ఆరు మైనస్ ఫోర్టీన్ ఎందుకే సో చూడండి ఇప్పుడు ఏంటి ఇది మల్టీప్లస్ ఇప్పుడే చెప్పడం ఏ టు ది పర్ ఆఫ్ ఎం ఇంటూ ఏ టు పర్ఎఫ్ ఎం అంటే ఎం ప్లస్ ఎన్ ఈ డివైడెడ్ బై ఎన్ ఉన్నది కాబట్టి ఇది మైనస్ అయిపోద్ది అనమాట అందుకే మైనస్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎక్స్ సో పద్నాలుగు తీసేస్తే పంతొమ్మిది నుంచి ఎంత మిగులుతుంది ఐదు పాయింట్ ఆరు మిగులుతుంది సో ఐదు పాయింట్ ఆరు అండ్ ఆ నాలుగు పాయింట్ ఆరు ఏంటంటే పది పాయింట్ రెండు అంటే ఎక్స్ వాల్యూ అన్నది టెన్ పాయింట్ టూ అవుతుంది అనమాట సో ఆన్సర్ చూడండి ఆప్షన్ సి పది పాయింట్ రెండు వచ్చింది అయ్యో ఫ్రెండ్స్ అర్థమైందా ఎలా చేయాలో సేమ్ జస్ట్ మీకు లాజిక్ తెలిస్తే ఏ టు ది పవర్ ఆఫ్ ఎం ఇంటూ ఏ టు ది పవర్ ఆఫ్ ఎన్ డివైడెడ్ బై ఏ టు ది పవర్ ఆఫ్ వై అని అంటే ఎం ప్లస్ ఎన్ మైనస్ వై అని వేసుకోవాలి అనమాట అంతే సింపుల్ మీరు డైరెక్ట్ గా వేసేసుకోవచ్చు సో నెక్స్ట్ ప్రాబ్లం చూద్దాం చూడండి వన్ డివైడెడ్ బై ఫైవ్ ఇంటూ వన్ సిక్స్ సెవెన్ జీరో ప్లస్ వన్ డివైడెడ్ బై ఫోర్ ఇంటూ టూ ఫోర్ ఫైవ్ సిక్స్ అర్థమైందా మైనస్ వన్ డివైడెడ్ బై ఫైవ్ అంటే దీన్ని డైరెక్
మీరు చూసినట్టే మీరు చేయాలి చూడండి మీకు ఇప్పుడే చెప్పండి ఏమైనా ఎక్స్ టు ది పవర్ ఆఫ్ వన్ బై టూ అనేది అంటే యాక్చువల్గా హోల్ రూట్ అనమాట ఐ మీన్ రూట్ ఎక్స్ అనమాట సో ఇక్కడ చూడండి హోల్ రూట్ వన్ బై అని ఇచ్చాడు అంటే యాక్చువల్గా మీరు రూట్ అనమాట రూట్లోకి వస్తారు అండ్ రెండోది చూడండి ఎన్ అంటే పైన కింద ఇది డివైడెడ్ ఇది డివైడెడ్ కదా పైన కింద ఎన్ని పాయింట్లు ఉన్నాయి చూడండి ఒకటి రెండు మూడు నాలుగు ఐదు ఆరు ఇక్కడ చూడండి ఒకటి రెండు మూడు నాలుగు ఐదు ఆరు అంటే బేసికల్గా మీరు పాయింట్లన్నీ తీసివచ్చు అవునా ఎందుకంటే ఇక్కడ ఆరు పాయింట్లు ఇక్కడ అంటే బేసికల్గా ఇదేంటి ఇక్కడ టెన్ టు పాయింట్ సిక్స్ ఇక్కడ వస్తుంది డివైడెడ్ కూడా టెన్ టు పాయింట్ సిక్స్ వస్తుంది అర్థం కదా సో రెండు రెండు పోతుంది సో మీకు అంటే పాయింట్ పాయింట్ డైరెక్ట్ కింద అంటే డైరెక్ట్ మీరు వచ్చి ఎయిటీ వన్ ఇంటూ ఫోర్ ఎయిటీ ఫోర్ డివైడెడ్ బై సిక్స్టీ ఫోర్ ఇంటూ సిక్స్ ట్వంటీ ఫైవ్ అంతే సింపుల్ ఎందుకంటే పాయింట్లు అనేవి మీకు అన్నెసరీగా మీరు పాయింట్లతో కన్ఫ్యూజ్ అవసరం అవసరం లేదు అనమాట సో ఇప్పుడు ఆన్సర్ అవుతుంది రూట్ అంతా పోద్ది ఎందుకంటే తొమ్మిది ఎనభై ఒకటి అంటే తొమ్మిది అయిపోద్ది నాలుగు వందల ఎనభై నాలుగు అంటే ఇరవై రెండు అయిపోద్ది అవునా చూడండి నాలుగు వందల ఎనభై అంటే ఇరవై రెండు సో అరవై నాలుగు అంటే ఎనిమిది అండ్ అలాగే ఆరు వందల ఇరవై ఐదు అంటే ఇరవై ఐదు సో ఆన్సర్ అవుతుంది ఇది దీన్ని తొమ్మిది ఇరవై రెండు ఏం చేద్దాం అంటే పదకొండు ఇంటూ రెండు పన్నెండు ఇరవై రెండు పదకొండు ఇంటూ రెండు ఎందుకంటే తొంభై తొమ్మిది ఇంటూ రెండు వేసుకుందాం ఇరవై ఐదు ఎనిమిది అంతా రెండు వందలు వందకి రెండు వందలు పోద్ది అంటే జీరో అంటే పాయింట్ నైన్ నైన్ అనేది ఆన్సర్ అవుతుంది సో ఆప్షన్ సి పాయింట్ నైన్ అనమాట అర్థం ఎంత ఫ్రెండ్స్ అలా చేయాలో మీకు పాయింట్లు కానీ పైన కింద సేమ్గా ఉంటే మీరు ఇగ్నోర్ చేసేది అంతే మీరు ఇంకా మళ్ళీ మళ్ళీ టెన్ టు ద్వారా వన్ వేసుకుంటాను టూ వేసుకుంటాను త్రీ వేసుకుంటే మాత్రం ఎట్టి పరిస్థితుల్లో చేయొద్దు అదే అంద ఎట్టి పరిస్థితులు అలాంటి పరిస్థితి చేయకుండా మీకు డివైడెడ్ ఇచ్చి పైన ఎక్కువ అంటే పైన ఒక రెండు పాయింట్లు ఉండి రెండు అంటే పాయింట్ టూ ఉన్నాయి అనుకో కింద కూడా పాయింట్ ఉన్నది అనుకో డైరెక్ట్గా క్యాన్సిల్ చేసుకోండి పాయింట్లు అర్థం అయిందా సో నెక్స్ట్ ప్రాబ్లం నైన్త్ ప్రాబ్లం చూద్దాం చూడండి ఇది అంత సింపుల్ రూట్ త్రీ ప్లస్ వన్ స్క్వేర్ అంటే ఇప్పుడు ఏంటి ఏ ప్లస్ బి హోల్ స్క్వేర్ మీరు తెలిసి ప్రాబ్లం చేసుకోవచ్చు ఏ ప్లస్ బి వేసుకుంటే ఏ స్క్వేర్ ప్లస్ బి స్క్వేర్ ప్లస్ టూ ఏబి అవునా సో ఈ లెక్క చూస్తే ఏ స్క్వేర్ అంటే ఎంత పాయింట్ రూట్ త్రీ స్క్వేర్ అంటే మూడు ప్లస్ బి స్క్వేర్ అంటే వన్ ప్లస్ టూ ఏబి అంటే రూట్ టూ రూట్ త్రీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎక్స్ ప్లస్ రూట్ టోల్ అని ఎన్ని నెలగా వేసుకోవచ్చు రూట్ టోల్ అని రూట్ టోల్ ఎలా వేసుకోవచ్చు రూట్ ఆర్ ఫోర్ ఇంటూ త్రీ అని వేసుకోవచ్చా ఈ ఫోర్ అంటే రూట్ ఫోర్ అంటే రూట్ ఫోర్ ఇంటూ రూట్ త్రీ అని వేసుకోవచ్చా సో రూట్ ఫోర్ అంటే టూ అంటే టూ రూట్ త్రీ సో ఈ టూ రూట్ రూట్ కి ఈ టూ రూట్ త్రీ పోతుంది అంటే ఎక్స్ ఇచ్చి కూడా మిగిలింది మూడు ప్లస్ నాలుగు అంటే నాలుగు మిగిలింది అనమాట ఆన్సర్ మూడు ప్లస్ ఒకటి సో ఆప్షన్ డి నాలుగు అనేది ఆన్సర్ అనమాట అర్థం ఎంత ఫ్రెండ్స్ మనం ఏం లేదు సింపుల్ మీకు ఏ ప్లస్ బి హోల్ స్క్వేర్ ఫామ్ లో చేస్తే ఈ ప్రాబ్లం ఈజీగా చేసివచ్చు ఫ్రెండ్స్ ఐ హోప్ మీకు అర్థం అవుతుంది అనుకుంటున్నాను మీకు ఎవరికైనా అర్థం కాకపోతే ప్లీజ్ మన కమెంట్ సెక్షన్ లో పెట్టండి మీ డౌట్స్ అన్ని అర్థం ఉందా లైవ్ చాట్ లో కాదు కమెంట్ సెక్షన్ లో మీ డౌట్స్ అడగండి కమెంట్ సెక్షన్ లో మీ డౌట్స్ అడితే నేను మీకు రిప్లై ఇవ్వగలను అండ్ చూసుకోండి లైవ్ చాట్ తర్వాత మీకు క్లోజ్ అయిపోద్ది మీకు చూసుకోవడానికి అవ్వదు అర్థం ఉందా సో నెక్స్ట్ ప్రాబ్లం చూద్దాం చూడండి ఐ హోప్ ఫ్రెండ్స్ ఈ ప్రాబ్లం మీరు చేయొచ్చు ఇప్పుడే చెప్పండి మీకు ఏ టు ఆఫ్ ఎం ఎం ఇంటూ ఏ టూ ఆఫ్ ఎన్ అంటే ఎం ప్లస్ ఎన్ అని ఏ టు అంటే అర్థం అయిందా అలాగా సో ఈ ఈ ఫార్ములానే మీరు ఐ మీన్ అంటే ఈ ఈ ఫార్ములాని మీరు బేస్ చేసుకుని ఈ ప్రాబ్లం మీరు చేయొచ్చు మీకు ఇది నేను హోంవర్క్ కింద ఇస్తాను ఈ హోంవర్క్ లో మీరు ఏం చేస్తారంటే ఆన్సర్ ని తీసి కమెంట్ చేయండి ఎక్కడ చేస్తారు కమెంట్ సెక్షన్ లో కమెంట్ సెక్షన్ లో కమెంట్ చేయండి అర్థం ఉందా మీ మళ్ళీ రేపు మార్నింగ్ పది గంటలకి ఏమంటే పది గంటలు అంటే టెన్ ఏఎం కి రెడీగా ఉండండి అర్థమెటిక్ క్వశ్చన్స్ తో రెడీగా ఉంటాను మీరు కూడా రెడీగా ఉండండి బాగా నేర్చుకుందాం ఎందుకంటే అర్థమెటిక్ చాలా వెయిటేజ్ ఉంటుంది ఆర్ఆర్బి కి అది కూడా బేసిక్ ఆర్ఆర్బికి క్లర్క్ కి బేసిక్ కాన్సెప్ట్ అర్థమెటిక్ అడుగుతాడు అనమాట సో మీరు పెద్దగా కష్టపడాల్సిన అవసరం కూడా లేదు ఈజీగా అయితే మాత్రం తప్పకుండా ఇస్తాడు అర్థం ఉందా సో ఫ్రెండ్స్ దీనికి ఆన్సర్ మీరు కమెంట్ సెక్షన్ లో కమెంట్ చేయండి అర్థం ఉందా ఈ వీడియో కానీ మీకు నచ్చినట్లయితే ప్లీజ్ లైక్ చేయండి ఫ్రెండ్స్ అండ్ మీ ఫ్రెండ్స్ షేర్ కూడా చేయండి అలాగే ఎవరెవరైతే మన టెలిగ్రామ్ టెలిగ్రామ్ ఛానల్ జాయిన్ అవ్వలేదు అందరూ వెళ్ళి టెలిగ్రామ్ గ్రూప్ లో జాయిన్ అవ్వండి మన డిస్క్రిప్షన్ లింక్ పెట్టాను ఎవరైతే టెక్స్ట్ బుక్ డాట్ కామ్ లో ఇంకా ఎన్రోల్ అవ్వలేదు వాళ్ళు కూడా మన డిస్ట్రిబ్యూషన్ లో పెట్టాను టెక్స్ట్ బుక్ డాట్ కామ్ లోకి వెళ్ళి ఎన్రోల్ అయ్యి పాస్ తీసుకోండి అర్థం మళ్ళీ రేపు వేరే వేరే వీడియో కలుద్దాం అప్పుడు హ్యావ్ అన్ ఏజ్ డే బాయ్ టేక్ కేర్